വടാട്ടുപാറയിൽ വയോധിക ഉപജീവനത്തിനായി നടത്തിയിരുന്ന പെട്ടിക്കട അഗ്നിക്കിരയായി കട പൂർണമായും കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ടുണ്ട് സംഭവം നാട്ടുകാർക്കും വേദനയായി മാറി വടാട്ടുപാറ പലവൻപടിയിൽ ഒഴിവാറത്തടത്തിൽ വനജാഷിയമ്മ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തിയിരുന്ന പെട്ടിക്കടയാണ് ഇവിടെ ചാരമായി കിടക്കുന്നത് ഒന്നും ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരുന്ന ഒട്ടേറെ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അരലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു ബീഡിയും സിഗരറ്റും ചിപ്സും സോപ്പും അങ്ങനെ പലതും എല്ലാം വെണ്ണീറായി മാറി വിറ്റ് കിട്ടിയ പണവും കടയ്ക്കുള്ളിലെ പെട്ടിയിലായിരുന്നു അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു മുറുക്കാൻ ഒഴിയ ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ സോപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓയില് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു പൈസ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കില്ല പെട്ടി കത്തിപ്പോയി പെട്ടി കത്തിപ്പോയി വനജാഷിയമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം വീടിനോട് ചേർന്നാണ് കട തീപിടുത്തം അയൽവാസികളാണ് അറിഞ്ഞത് അവർ തീ കെടുത്തിയെങ്കിലും ബാക്കിയൊന്നും അവശേഷിച്ചില്ല വീട്ടിലേക്ക് തീ പടർന്ന് വനജാഷിയമ്മയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാതെ കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രാത്രി രണ്ടാം മുക്കാലോളമായി ഇവര് തീ കത്തുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് വിളിച്ചു പോയപ്പോ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്ന് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കോ എനിക്കോ അമ്മേനെ എടുത്ത് അവരെ അങ്ങോട്ടും കണ്ട മാറ്റി നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ കറണ്ടിന്റെ ആരാണ്ടേ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് വയറൊക്കെ അവിടുന്ന് വിടിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കടയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം സാധനങ്ങളും മൊത്തം കത്തി കടയും കത്തി ചെയ്യാവുന്നതല്ല പത്തെഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയുള്ളു വണ്ടി വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു അതിനകത്ത് വിറ്റ് പറക്കിയ കാശും മൊത്തം കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാകാം തീപിടുത്തമെന്നാണ് കരുതുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യാലാലുവും മെമ്പർമാരും പൊതുപ്രവർത്തകരുമെല്ലാം വനജാഷിയമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തോ സർക്കാരോ വനജാഷിയമ്മയ്ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വലിയമ്മ ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടിക്കട നടത്തിയാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത് വർഷങ്ങളായി ആദ്യം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അഭാഗത്തായിരുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി മറ്റ് വരുമാന മാർഗമൊന്നുമില്ല മറ്റ് തൊഴിലിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് കാര്യം അവരുടെ ജീവൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അയലോക്കുകാരെ അവരെ രക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ജീവനോപാധ്യ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഉടനെ ഞങ്ങൾ സി എം ഒയിലേക്ക് എൻ്റെ അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി കൊടുക്കാനായിട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പല പെട്ടിക്കടകളും പല സ്ഥലത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇത്രയും പ്രായം അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നടപടികളും പ്രസൻ്റ് അടക്കം വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയുള്ളൂ